So, Helmut möchte mhm. heute zeigen, wie es funktioniert auf Start Next für meine Kampagne zu Crowdfunden. Okay, ja, startnext.com slash Siebelblog. Ah, ich glaube, den habe ich schon mal aufgerufen, oder? Ja? Mhm. Aha, noch sieben Tage, 13 Unterstützer. Mhm. 325 Euro sind schon da. Da fehlen noch 25. Mhm. Schauen wir mal, wie wir es machen können. Projekt unterstützen. Mhm. Ich sage einfach mal nichts und du schaust. Okay. Was sich mhm. alles tut. Projekt unterstützen. Das sind einmal die Dankeschöns. Okay, das war's nicht. Hm, wie geht das weiter? Okay. Ich schau nochmal, okay. Gut, vielleicht muss man hier draufklicken, wenn man zum Beispiel hm. 10 Euro oh yeah. spenden will. Schauen wir mal, was passiert. Aha, und hier kann ich jetzt einen Betrag eingeben. War ein bisschen kompliziert. Ja, ist lustig, war nämlich auf der ersten Seite auch dasselbe. Gut, du hast dann drüber gescrollt. Jetzt einmal 10 Euro ein. Das heißt, soll ich nochmal zurückgehen auf Siebel Blog? Schauen wir mal, ob ich irgendwas übersehen habe. Es ist dann in der Anwendung oft nicht so leicht. Ja, aber es ist auch lustig, weil es bei dir auch so ruckelt, wenn man runter scrollt. Du bist wieder auf der Startseite. Genau. Ja, aber auf der Startseite möchte ich einen Betrag eingeben, das geht aber nicht. Bist du sicher? Ja, ist, lust, ist lustig, dass. Das habe ich Ihnen schon mal geschrieben, Start Next, und Sie haben es voll abgeblockt. Sie haben gesagt, das liegt nicht an Ihnen. Ich habe Ihnen genau das, was du gerade, das Problem, das du gerade hast, schon mal geschrieben. Darf ich dir einen Tipp geben? Äh, ich wähle einfach einen Betrag aus. Schau mal. Ah, hier. Mhm. Aber das, das scheint nicht intuitiv zu sein. Das habe ich Ihnen schon einmal geschrieben. Ja. Und Sie haben gesagt, nein, das liegt nicht an uns. Das heißt, das liegt nicht an Ihnen. Sie können es ändern. Ja, ja. Okay. Ja, ich habe das übersehen. Ja. Ja. Ich habe es einfach übersehen. Ja, aber das liegt so. Okay. Ja. ja. Nein, ist auch ein gutes ich hätte, Feedback ich für. Hätte jetzt, ich kann mal hier eingehen, aber ich wäre hier auf 10 Euro gegangen. Kannst du auch. Entweder du möchtest das Dankeschön oder einen freien Betrag wählen. Wenn du, kein, du musst ja kein Dankeschön nehmen. Warum nicht, wenn ich eins bekommen kann um den, um den Betrag? Ja, dann nimm's. Das heißt, wenn ich jetzt über diesen Weg gehe, kriegst du die Info, dass da jemand um ein Dankeschön das möchte. Dankeschön um 10 Euro mhm. haben will. Und das war auch ein Problem. Ich habe Ihnen, ich glaube, ein paar Leute haben nämlich zum Beispiel 10 Euro einfach, nein, brauchst du mhm. nicht. Unterstütze mit einem freien Betrag oder wähle ein Dankeschön. Da mhm. unten Dankeschön, Menge 1, deine mhm. Daten. Geht okay. schon. Ähm, aber das ist nicht intuitiv und das habe ich Ihnen noch geschrieben. Ich glaube, dass ein paar Leute bei mir ähm, 10 Euro oder so frei gewählt haben und kein Dankeschön ausgewählt haben, weil sie nicht gemerkt haben, dass das ein Entweder-Oder-Ding ist. Man kriegt nicht automatisch ein Dankeschön, wenn man einen freien Betrag eingibt. Das ist nicht intuitiv. Das habe ich da halt nächstes schon mal geschrieben. Ich werde es Ihnen nochmal schreiben. Gut, ich habe jetzt vorne meinen Nachname und E-Mail-Adresse angegeben und... Genau, das will mich jetzt nicht, wenn du deine Daten da eingibst. Ähm, was gibt es da? Lastschrift, Kreditkarte, Sofortüberweisung. Was ist der Unterschied? Naja, Lastschrift, das wird von deinem Konto mhm. abgebucht, Kreditkarte von deiner Kreditkarte mhm. abgebucht, Sofortüberweisung, du machst jetzt, du sagst, ich möchte es jetzt sofort überweisen. Das geht auch über mein Konto. Geht auch über dein Konto natürlich, aber es geht jetzt sofort von deinem Konto weg. Ähm, oder ich probiere es mal aus. Also ich persönlich nehme immer sofort Überweisung, weil ich mit dem super Erfahrungen gemacht habe. Genau, hier kannst du auswählen. Wusstest du, dass Startex sich über eine freiwillige Provision finanziert? Mhm. Das heißt, du kannst aussuchen, möchtest du noch etwas draufschlagen für Startnext selber? Das entscheidest du. Bisschen. Und genau, dann sind es 10,50 Euro. Mhm. Gesamtbetrag. Möchtest du den Newsletter? Nein. Bestimmst du den allgemeinen Nutzungsbedingungen zu? Wie oh, soll ich jetzt wohl lesen? Das kann ein bisschen <lacht> dauern. Na gut, wegen des Videos überspringen wir das jetzt. Sonst würde ich es natürlich nicht. Natürlich, lesen. genau. Ja, das ist meine persönliche Meinung, dass solche allgemeinen Nutzungsbedingungen oder AGBs dürfte es nicht geben in dieser Welt. Das ist 
Weil alle gehen davon aus, dass es alle lesen und alle klicken aber drüber, weil sie sagen, es ist doch viel zu mühsam zu lesen. Das ist eine Frechheit. Gut. Okay, jetzt genau, bist du auf Sofortüberweisung. Ähm, das filme ich jetzt auch nicht, wenn man da deine Kontodaten sieht. Bankleitzahlen. Und wenn du es nicht zur Hand hast, ich, das mache ich auch immer, mhm. klickst du drauf, gibst den Namen deiner Bank ein. Das Aha, war. meine gibt es schon noch nicht. Und vielleicht Ah, tatsächlich. Muss man auch wissen. Online-Banking. Mhm. Okay, das ist jetzt die ganz normale Frage. Genau, wie du dich beim Online-Banking einloggst. Ich werde das Video nennen, Verbesserungsvorschläge für Start Gut. Next. Na, da hat schon sieben Minuten der ganze Prozess. Das ja. könnte schneller gehen natürlich. Weil wir, weil ich das übersehen habe. Dass naja, aber das liegt nicht an dir, das muss die Plattform machen. Das ist Benutzerfreundlichkeit. Danke für deine Unterstützung. Danke für deine Unterstützung. Gratulation, du bist offizieller Unterstützer des Projekts. Teile es mit deinen Freunden, um es noch bekannt zu machen. Und es ist schon 335 Euro von 350 Funding Ziel erreicht. Yes, ich glaube, das wird noch. Danke, Helmut. Ich bin zuversichtlich. Gerne. <lacht>